سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکون دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بات ہو رہی ہے لوت علیہ السلام کے واقعے کی تو اس زمن میں جو تفصیلات پچھلے درس میں میں کور نہیں کر سکا تھا وہ آج کور کرنے کی کوشش کروں گا جیسا کہ آپ سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ زمن میں جن قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان میں سورہ حود ہے سورت الحجر ہے سورت الشعراء ہے اور سورت التحریم ہے اب ان صورتوں میں جو علماء نے ان آیتوں کے تحت بہت ساری باتیں جمع کی ہیں تو اب انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ ان باتوں کو آپ کے سامنے ایک ایک کر کے جمع کریں مثال کے طور پہ سورہ حود میں ہم آئے تھے اور اس زمین میں آیا نمبر سیونٹی ایٹ ہم نے کیا پھر اس کے بعد سیونٹی نائن ہم نے دیکھی اور سیونٹی نائن کے بعد ایٹی بھی دیکھی ایٹی ون کا بھی تھوڑا بہت حصہ دیکھا اور ایٹی ون ایٹی ٹو ایٹی تھری ان کا تعلق جو ہے اس عذاب سے ہے جو اس قوم پر نازل ہوا تو لوت علیہ السلام کے جب پاس جب فرشتے آئے اس تفصیل کو ہم آپ کے سامنے بہت تفصیل سے میں پیش کر چکا ہوں کہ وہ کیا وقت تھا کیا مقام تھا کن حالات میں تھے اور وہ فرشتے کیسے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے اس کے مطابق یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر جو لوت علیہ السلام کی بستی میں گئے تو ان دونوں بستیوں کے درمیان چار فرسخ کا فاصلہ تھا یعنی ایک فرسخ میں تین میل ہوتے ہیں تو چار فرسخ کا مطلب کیا ہوا تھری ٹائمز فور ٹویلو تو بارہ شرعی میل کا فاصلہ وہ حضرت لوت علیہ السلام کے پاس انتہائی خوبصورت بے ریش یعنی کہ ان کے چہروں پر بال نہیں تھے یعنی کہ داڑھی واڑی نہیں تھی ان کے بالکل خوبصورت نوجوان لڑکے حضرت لوت علیہ السلام کے پاس آئے وہ پہچان نہ سکے کہ یہ فرشتے ہیں تو بہرحال حضرت لوت علیہ السلام کو پریشانی لاحق ہوئی تفسیر کبیر میں اسی طرح جو ہے وہ اور کتب سیر میں اور تفسیر میں اور انبیاء کرام کی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ پھر ان کو اپنے گھر لے گئے چاہتے تھے کہ وہ تل جائے اور جب وہ گھر آ گئے تو پھر لوت علیہ السلام کی قوم کو لوت علیہ السلام کی بیوی نے جا کے خبر کی تو وہ لوت علیہ السلام کی قوم لوت علیہ السلام کے گھر پہنچی اور انہوں نے بہت شور کیا لوت علیہ السلام اپنی چھت پر آئے اور وہاں سے ان سے مکالمہ کیا وہ نہ مانے گھر کا دروازہ توڑ کے گھر کے اندر آ گئے لوت علیہ السلام نے انہیں سمجھایا چھت پر سے سمجھایا کہ دیکھو قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے تم اپنا رشتہ جو ہے وہ قائم کرو لیکن وہ نہ مانے اور لوت علیہ السلام سے جھگڑنے لگے کہ ہم نے منع نہیں کیا تھا کہ آپ نے اپنے ہاں کسی کو مہمان نہ ٹھہرانا لوت علیہ السلام کے گھر میں آ گئے تو اس وقت فرشتوں نے پھر اپنے پروں کے ذریعے ان کو اندھا کر دیا اور پھر وہ کوستے ہوئے گھر سے باہر نکلے کہ ہم دیکھ لیں گے لوت علیہ السلام بھی ذرا ڈرے تو پھر فرشتوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ واضح کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم اسی لیے یہاں پر آئے ہیں تاکہ آپ کی قوم کو عذاب دیں اور آپ اور آپ کی بیٹیاں آپ لوگوں نے رات و رات یہاں سے نکل جانا ہے بیوی آپ کی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ اس کے اس پر بھی وہی ہوگا جو اس کی آپ کی قوم کے ساتھ ہوگا کہ وہ بھی عذاب کی مستحق ہے تو روز علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسا قرآن کے آئے تھا کہ یہ میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ جتنے بدماش قسم کے لوگ تھے ان کو لوت علیہ السلام کا اپنی دو بیٹیوں کو پیش کرنا یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی اگر مثال کے طور پہ لوت علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو بھی بطور نکاح کے لیے پیش کیا کہ نبی کے لیے تو قوم کی تمام عورتیں بیٹیاں ہوتی ہیں تو ایک تفصیل تو یہ آ گئی کہ ان کی مراد قوم کی بیٹیوں کی طرف تھی اور ایک طرف اگر دیکھا جائے تو لوت علیہ السلام کی جو دو بیٹیاں جن کے نام ہمیں ملتے ہیں زنتا اور زعورہ تو لوت علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں یہ میری بنات ہیں اور جمع میں اصل یہ ہے کہ اس کا اطلاق بعض علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم تین پر ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے بنات کا لفظ استعمال کیا عربی زبان میں ایک دو اور تین کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں تو انہوں نے چونکہ جمع جمع کا لفظ استعمال کیا 
تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ کم سے کم تین ہوں گی اگر یہ دو پر بھی مجازن جمع کا اطلاق ہو سکتا ہے لیکن کسی شرعی معنی کے بغیر مجاز کا ارتکاب درست نہیں ہے اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ لوگ تو کافر تھے تو قوم کی بعض بیٹیاں مسلمان تھیں تو لوت علیہ السلام نے مسلمان لڑکیوں کو کافر کے ساتھ نکاح کے لیے پیش کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی شریعت میں کافر کے ساتھ مسلمان کا نکاح جائز تھا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی صاحبزادی بی بی زینب کا نکاح ابو العاص بن ربی سے ہوا تھا اور وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح ابو لہب کی بیٹی عدبا سے کیا تھا جو مشرک تھا اور اپنی تیسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے سے کیا تھا تو اب یہ تو ابتدائی اسلام کی بات ہے اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ابو لہب کے کہنے سے اس کے دونوں بیٹوں نے آپ کی صاحبزادیوں کو ایک ہی دن میں طلاق دے دی پھر بی بی سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا پھر بی بی رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا تو بہرحال اس وقت جو ہے یہ معاملہ تھا کہ ایسا ہو سکتا تھا لیکن بعد میں سورہ بقرہ میں اس کی موانعت آئی جس کے زمن میں یہ سورہ بقرہ کی آئے نمبر دو سو اکیس نازل ہوئی کہ غلا تنکہ حلم شرکات حتی یؤمن اور مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے وَلَامَتُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اور بے شک مسلمان باندی آزاد مشرکہ سے بہتر ہے خواہ وہ تم کو اچھی لگے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اور مشرک مردوں کو نکاح کا رشتہ نہ دو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اور بے شک مسلمان غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے خواب وہ تم کو پسند ہو اب دیکھیں سورہ بقرہ کی اس آیت میں یہ بات بہت واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے تو اب آپ دیکھیں ہمارے پاس کچھ میرے بھی کچھ جاننے والے ہندو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ آپ تو بڑے سخت ہیں دیکھیں ہمارے پاس بولی ووڈ کے جو ایکٹرز ہیں وہ تو شادیاں کرتے ہیں ہندووں سے یا مسلمان عورتیں ہندو مرد سے شادی کرتی ہیں تو میرا ان کو جواب تھا کہ دیکھو یہ جو تمہارے بولی ووڈ کے ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں یہ کوئی ایمان کا پیمانہ نہیں ہے ہم یہ کوئی ہمارے لیے آئیڈیل لوگ نہیں تمہارے لیے آئیڈیل ہیں کیونکہ تم لوگ بولی ووڈ کو آئیڈیلائز کرتے ہو ہم لوگ نہیں کرتے ہمارے ہاں یہ گناہ کر رہے ہیں یہ گناہگار لوگ ہیں یہ ایسے بیمار لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے کہ کوئی ان سے بات کرے تاکہ یہ بیماری سے نکلیں اور ایک صحت مند روحانی صحت والی زندگی گزاریں تو تم بیماروں کو صحت مند کہہ رہے ہو اور ہمیں مثال دیتے ہو کہ وہ دیکھو وہ بیمار تو سوپ پی رہا ہے تم بھی پیا کرو تو وہ تو بیمار ہے وہ غلط کام کر رہا ہے اور غلط کام جو ہے حجت نہیں ہوتی چاہے کوئی کرے بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت لوت علیہ السلام نے کہا کہ بھئی قرآن میں جیسے آتا ہے کہ اللہ سے ڈرو میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے شرمندہ نہ کرو بے حیائی نہ کرو تو اب قرآن کریم اس بات کو بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ بھئی کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو میں رجل الرشید کہوں اب یہی وہ ہے کہ رجل الرشید یعنی وہ آدمی جو خود بھی راہ راست پر ہو اور دوسروں کو بھی راہ راست پر لاؤ تو رشید بمانے مرشد یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے تو بہرحال لوت علیہ السلام کا مقابلہ ایک ایسی قوم سے تھا جو بالکل آپ کے خلاف تھی ہر لحاظ سے خلاف تھی اور پھر لوت علیہ السلام کا یہ کہنا کہ مضبوط مجھے کوئی سہارا ملے تو پھر میں تمہیں بتاؤں اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے پچھلے درس میں پیش کر چکا ہوں کہ قوم لوت میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس کا لوت علیہ السلام سے کوئی بھی نسبن تعلق کوئی ایک ظاہری بات ہے لیکن اس کا اصل مقصد لوت علیہ السلام کا یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے کوئی ایسی قوت بخش کہ میں ان لوگوں کو پھر بتاؤں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو انہوں نے پناہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں اور ان لوگوں کے خلاف میری مدد کریں تو کاش میں کسی مضبوط رکن کی پناہ لے لیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ اللہ لوت علیہ السلام پر رحمت کرے اور ان کی مغفرت کرے تو بہرحال لوت علیہ السلام کے پاس پھر فرشتے آئے اور انہوں نے اس بات کو ان کے سامنے واضح کیا کہ جس مدد کو آپ مانگتے ہیں وہ آ گئی ہے تو جب فرشتوں نے کہا کہ اے لوت ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے 
आप रात के एक हिस्से में अपने घर वालों के साथ यहाँ से रवाना हो जाएं और आप में से कोई शख्स मुड़ कर ना देखे अलबत्त आपकी बीवी को साथ ना लें बेशक इसको भी वही आदाब पहुँचने वाला है जो इन्हें पहुँचेगा बेशक सुबह को इनकी वाइद का वक्त है क्या सुबह करीब नहीं है ये सूर्य हूद की आयात है तो बहर हजरत लूत आसलाम का निजात पाना और बदमाश काफिरों का भागना यानी लूत आसलाम का ये ने ये कहा था कि काश मुझ में तुमसे मुकाबले की क़ुत होती या मैं किसी मजबूत कबीले की पना में होता तो इससे मालूम होता है कि इन बदमाश बदमाशों और औबाश लोगों की योरिश की वजह से हजरत लूत आसलाम को बहुत रंज और अफसोस था कि इन्हें अपने मेहमानों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा तो तब फरिश्तों ने उनको ये बशारत दी कि वो अल्लाह के भेजे हुए एक बशारत तो ये हो गई दूसरी कि कुफ्फार अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते और तीसरी कि अल्लाह इनको हलाक कर देगा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह और चौथी बशारत कि अल्लाह अज्जा लूत आसलाम को और इनके अहल को इस अजाब से निजात देगा तो चार बशारतें इन फरिश्तों ने लूत आसलाम को दी तो लूत आसलाम पर इनकी कौप जब गालिब आने लगी यानी वो लोग दरवाज़ा तोड़ने की जब कोशिश कर रहे थे और लूत आसलाम दरवाजे को बंद रखने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त इनसे फरिश्तों ने कहा कि आप दरवाजे से हट जाए तो हज़रत इस 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 वाक़े को अलामा अबू अब्दुल्ला कुरतुबी मालिक की रहमत ला बयान करते हैं जो मुतवफ़ी हैं सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी एट हिजरी तो वो बयान करते हैं कि उस वक्त फरिश्तों ने कहा कि आप हट जाएँ तो हजरत लूत आसलम हट गए तो ये छत के वाक़े के बाद की बात है और उसके बाद दरवाज़ा खुल गया फिर जब्राहीम ने अपना पर मारा तो वो सब अंधे हो गए उल्टे पाँव बचाओ बचाओ चीखते हुए भागे जैसा कि अल्लाह अजल का भी इर्शाद है सूरतुलकमर में और उन्होंने लूत आसलम के मेहमानों के साथ बुरे काम का इरादा किया तो हमने उनकी आंखों को मिटा दिया सो अब मेरे आदाब और मेरी वाइद का मजा चखा तो सूरतुलकमर में ये बात बड़ी वाज तौर पर अल्लाह अजल ने बयान फरमाए तो बहरहाल आ, इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल हाकिम अब्दुल्ला हाकिम निशापुरी जो अब से कोई हज़ार साल पहले के मुतवफ़ी हैं उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और दीगर साहब से एक तवील हदीस रिवायत की है कि इसके आखिर में है कि जब हज़रत लूत आसलाम ने कहा कि काश मुझ में तुमसे मुकाबले की क़वत होती या मैं किसी मजबूत कबीले की पना में होता तो हज़रत जब्राहीम ने अपने पर फैलाए और इनकी आँखों को अंधा कर दिया और वो बचाओ बचाओ कहते हुए उल्टे पैर भाग लें उन्होंने कहा कि लूत के घर में रुए ज़मीन का सबसे बड़ा जादूगर है तो उन्होंने इसको जादू की तरफ नस्बत की फरिश्तों ने कहा ए लूत हम आपके रब के फरिश्तादा है ये लोग हरगिस आप तक नहीं पहुंच सकते आप अपने अहल के साथ रात के एक हिस्से में रवाना हो जाए और आप में से कोई शख्स मुड़ कर ना देखे अलबत्त अपनी बीवी को अपने साथ न लें अल्लाह इनको शाम की तरफ ले गया हज़रत लूत आसलाम ने कहा इनको इसी वक्त हलाक कर दो फरिश्तों ने कहा हमें सुबह के वक्त इन्हें हलाक करने का हुक्म दिया गया है क्या सुबह करीब नहीं फिर रात के पिछले पहर लूत सलाम और इनका अहल रवाना हुए तो बहरहाल ये चंद और तफसीलात इस जमीन में आती हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुरान करीम फुरकान मजीद में तफसीलात आती हैं और ने फिर इनको जमा किया है तो ये कुछ तफसीलात सूरत सूर हूद के ज़मीन में आती हैं फिर सूरत हजर के ज़मीन में भी इसी तरह की आगे पीछे तफसीलात आती हैं कि आपको इस ज़मीन में कि लूत आसलाम ने जब उनसे ये बात कही तो फरिश्तों ने आके लूत आसलाम को कहा कि आप फिक्र न करें आप डर आप डरें ना आप गम ना करें तो जो मुख्तलिफ़ जगहों पर कुरान करीम का आपको ये सयाक व सबाक मिलता है उसकी बयान करने का मकसद यही होता है कि कहीं बात समझाने के लिए छोटी की जाती है कहीं बड़ी की जाती है कहीं अल्फाज के चुनाव में फ़र्क होता है क्योंकि पहले जो बात बयान की गई थी उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया गया था अब इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया गया अब देखें ना ये आँखों से अंधे होने वाली बात न सूर हूद में है न सूर तहरीम में है न सूर हजर में है न सूर शराब है ये बात है सूरतुलकमर में देखें वहाँ एक बात वहाँ आ गई तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को यूँ नज़र से देखना पड़ता है अच्छा साथ साथ यही बता चलो बताता चलो कि कुरान करीम कोई तारीख़ की किताब तो है नहीं कि भाई पहले आदम आलाम का वाक़ आएगा फिर नूबा सलाम का आएगा फिर इब्राहिम ऐसे तो मामला है नहीं तो कुरान करीम हिदायत की किताब है तो हिदायत के लिए मुख्तलफ़ अंदाज़ अपनाए जाते हैं तो बस कुरान करीम जो है वो हिदायत है उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं इसीलिए इसको किताब हिदायत के तौर पर पढ़ना चाहिए ये ना किताब जोग्राफिया है ना ये किताब है ऐसी कि जिसमें हम कहेंगे भाई क्या कुरान में मूसा सलाम की वालदा का नाम आया 
کیا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام آیا کیا لوت علیہ السلام کی بیٹیوں کا نام آیا یا ان کی بیوی کا نام آیا یا ان کے اور کچھ تفصیلات اس طرح جو قرآن نے نہیں بیان کی ان کے پیچھے جو لوگ پڑے رہتے ہیں تو وہ ایسی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں جن سے ہماری ہدایت کا معاملہ جڑا ہوا ہو تو قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے اس لیے اس میں ہدایت کی تعلیمات ہیں پھر ان اللہ تعالیٰ اگلے درس میں قوم لوت پر جو عذاب نازر ہوا اس کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں گا وما علینا اللہ البلاخ